പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ടോറസ് ഡെൽ പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാറ്റകോണിയിൽ ഉള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മളെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് പതിനാറ് മണിക്കൂറുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ജേണി അതിന് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് എത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പോർട്ടോ നറ്റാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയിലാണ് അവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റി ബീച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ക്യാൻ സി ദ റെയിൻ ബോ ഓൾസോ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ഇയർ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡഡ് സ്വാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡഡ് സ്വാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നതാണ് വെയിൽ മൗണ്ടൻ വെയിൽ വെയിലിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള മൗണ്ടനാണ് പിന്നെ അത് ഫ്രൈയിങ് പാൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള മൗണ്ടനാണ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഓരോ പേര് നമ്മുടെ ഗേഡ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം But the whole things he likes to study is also those kind of things, those other things. They, he decides to uh, come and meet Amy Hart to see what, what they do. So we try to find out which... I said that the ice age is a cave. A cave of Milodon. It's about 300 meters. We're going to go to the top of the top. We're going to go to the top of the top. We're going to go to the top of the top. We're going to go to the top. നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെയിൻ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ എനിവേ വി ആർ മൂവിങ് ഒരു ഭീമാകാരമായ കേവാണ് കേട്ടോ ഗ്ലേഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേവാണ് ആ ഗംഭീരം അത് ഗംഭീരം ഗ്ലേഷ്യർ റെസീഡ് ചെയ്ത് പോയപ്പം അവസാനം കേവ് മാത്രമായി ബാക്കി ഓ ഭയങ്കര കേട്ടോ വലിയ വലിയ തോന്നേ പണ്ടിതെല്ലാം മഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഐസേജിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് മഞ്ഞ് ഉരുകി 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 പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞ് ഉരുകിയപ്പം അടിയിലത്തെ റോക്കും കൊണ്ട് അവന്മാർ പോയി മഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഈ കേവ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയതായി വണ്ടർഫുള്ള ഓ ഇസ് എ ബിഗ് കേവ് വെരി ബിഗ് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പണിയാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേവിനകത്ത് എത്ര വലിയ കേവാണ് ഇത് കേട്ടോ ലുക്ക് എറ്റ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും മേഘാലയായാലും പിന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേവ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഗ്ലേഷ്യർ റിസീഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായതല്ല വേറെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് അത് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു കേവാണിത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ കേവിന് ഇത്ര പ്രസക്തിയുള്ളത് പിന്നെ ഈ പാറ്റകോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൻ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ടെറൈനുള്ള റീജിയനാണ് നമുക്ക് മലയും ലേക്സും പിന്നെ ഫിയോഡും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത റീജിയനാണ് ആ റീജിയനിലകത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ സീസൺ കഴിയുമ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മറാണ് വിൻ്റർ സീസണിൽ ഇവിടെ മഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഗ്ലേഷ്യർ ഇല്ല ഗ്ലേഷ്യർ റിസീഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പോൾ ഗ്ലേഷ്യർ റിസീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏജാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 
ഐസേജ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മിലോൺ കേവിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മിലോഡോൺ കേവിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മേളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ റോക്സിൻ്റെ വിള്ളലുകൾക്ക് അടി അകത്തൂടെ വന്ന വെള്ളത്തിന് വെള്ളം സെഡിമെൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ആ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കാണുന്ന കുഴികളൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാർ വന്നിട്ട് വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി കുഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കുഴികളാണ് അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഒറിജിനൽ കുഴികളല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഡെപ്തും എൺപത് മീറ്റർ വിട്ടും മുപ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റുമാണ് ഇതിനുള്ളത് അതാണ് ഈ കേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ കേവ് ഉണ്ടായ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐസേജിലേക്ക് പോകേണ്ട വരും ആയിരത്തി പതിനാ ആയിര പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഐസേജ് കഴിഞ്ഞു ഐസേജ് കഴിഞ്ഞ് ഐസ് റെസീഡായി തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഈ കേവ് വെളിവായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവികളുടെ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കബല്ലോ അതൊരു കോർ കഴുതിയപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റിൻഡ് ഹോഴ്സ് ഇരുന്നൂറ് കിലോ വരെ വരുന്ന എക്സ്റ്റിൻഡ് ഹോഴ്സ് ആണത് മാക്രോ മാക്രോ മാക്രോൻചീന വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഹെർബി ഓർ ഓഫ് ദ ഇന്നോവിറ്റസ് ദിസ് റീജിയൻ വാസ് ദ മാക്രോണിയ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ എക്സ്റ്റിൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാമൽ അടുത്ത സാധനം ദി സി ലോഡോൺ സിലോഡോൺ ബെറ്റർ നോൺ ആ സേബർ ടൂത്തിയ ടൈഗർ വാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫിനൈൽ പാറ്റഗോണിയ ഫിലൈൻ പാറ്റഗോണിയ ആൻഡ് റിസംബസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടൈഗസ്റ്റ് ടുഡേ അതെല്ലാം പോയി അടുത്തത് മിലോഡോൺ ഡാർവിനി വാസ് എ ലാർജ് മാമൽ ഡാറ്റ് ലീവ് ഇൻ ദ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഏക്കോ ഏഷ്യൻ റിലേറ്റീവ് ഓഫ് ദ മോഡേൺ ഡേ സ്ലോത്ത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പര്യവേഷ അവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹ്യൂമൻ സർവൈവ്ഡ് ദ അൾട്ടിമ എക്സ്പെറൻസ ദേർ വാസ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആനിമൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് എമങ് ദം വെയർ സം ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് സൈസ് നോൺ ആസ് മെഗാഫോണ ബീച്ച് ആർ എക്സ്റ്റിൻ ടുഡേ മെഗാഫോണ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടുണ്ട്ര ആൻഡ് സെവറൽ ആനിമൽസ് ദാറ്റ് മാനേജ് ടു സർവൈവ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ആർ സ്റ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അൾട്ടിമ എക്സ്പ്രൻസ നമ്മളെ ഗേഡ് വീണ്ടും വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലേക്ക് എൻ്റെ ബാക്കിൽ മറ്റൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ജൽപൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ബാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക സിംഗിൾ ലേക്കാണ് അത് ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പുറത്തെ ലേക്കോട്ട് വരും ഇതാണ് ആ ലേക്കിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇതാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മാത്രമല്ല ഇവിടെ എല്ലാം പൂക്കൾ പൂത്തു നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ ചെടിയിലും പൂക്കളാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഗന്ധം അതിൽ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു ഗന്ധം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗി നല്ല രസം പൂക്കളുടെ മണം വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അബി വാ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് വെരി യുണീക്ക് ദിസ് ഈസ് പാറ്റഗോണിയ പീപ്പിൾ പാറ്റഗോണിയ പാറ്റഗോണിയ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വലിയ റീജിയനാണ് അതിനൊരു മനോഹാരിതയാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങളീ കാണുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ വ്യൂ ഓഫ് ദ ലേക്ക് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫുൾ വ്യൂ ഫ്രം ഹിയർ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ ലേക്ക് ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ റൺ റൺ ത്രൂ ദ യു ക്യാൻ റൺ റൺ ലൈക്ക് പാറ്റഗോണിയ റൺ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു തരം പൂക്കൾ നല്ല മണമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതൊരു മണവുമായിട്ട് എനിക്ക് സാമ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോയ ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കളിച്ച് വരുമായിരിക്കും ഇതാണ് അടുത്ത പൂക്കൾ ഇത് 
இப்படி வேறு தரம் பூக்களானோட முள்ள வள செடியானது பியூட்டிஃபுல் ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ഞാൻ ഒരു ഹിമാലയൻ ലേക്സിനും കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു ലേക്കിന് പിന്നെ പോരാൻ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പൂക്കളും എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ഭംഗി Beautiful. 